Yun! Kita nyo? Ito yung pinaka hindi ko makakalimutang experience sa lahat. Ay! Parang nakita yung sarili ko. Hindi! Oo. Yan ako. Ang itim rin pa lang 5 years ago lang siya. So 13 or 14, not sure. Hi Ubers, it is Rania and in today's video, I'm going to do a reaction video but not other videos. Yung ano, my projects and uh, yeah, my, my past projects. So this is going to be my throwback video. Let's see my face transformation and um, what else? I don't really remember the shooting days of these projects because okay, I'm in Okay, so let's get started. Yan. So, I list here yung mga projects na nagawa ko for the last five years maybe. So, the first um, project that I did was Rockwell. So, it, it's not really a commercial. It is a AVP. Diba sa siya? Rockwell AVP. First commercial. Dang ako nun. So, ang cute-cute ko. Okay, so, I'm going to fast forward it kasi six minutes siya. Hindi naman paparoodin yung lahat. Yung part ko lang. Well, so, pinapakita nila to sa mga offices yata or sa mga Rockwell places. Let's fast forward. Ay, malapit ako doon. So, ayan, hindi ko pala ano. Last na panood ko nito, maybe two years na. Well, yun. Ay, pinuwatan ko. Kasama ko pala dito si Joaquin. Yun. Ha! <laughs> Ito ba nung mukha ko, ano? Namiss ko to. Namiss ko talaga yung shooting days dito. Parang ito yung first ko kasi hindi pa ako marunong napapagalitan pa ako. Umiyak ako. Hindi ko nang natandaan kaya kakakwento na lang sa akin yung mami. Ito yung time na hindi ko pa alam kung yung kinagawa ko. Bakit ako nasa harap ng camera. Yun! Nasa siya ko, no? Ang mukha ko mayaman tingnan. <laughs> yung mga takes na paulit-ulit. Kasi ako, lagi ako nagsasabi ng Bawal kasi yung parang kapag sinabi mo, mahahalata ako ng brand. Eh, sabi ako nang sabi na nahahalata ako na yung brand na yun. Ito na. The last scenes. L last scenes. Ang taba! Ang <laughs> cute. Pero dito pa yan. May bago shots na ang taba ako tingnan. Kasi siguro nasa harap ng kamera. I'm not gonna lie. Mukha ako mayaman din tingnan. Mukha ako sosyal din tingnan. <laughs> Bungi. <laughs> Bungi pa ako. This is My next project, uh, Station ID. So, ito yung marami ako nakita ang artista. And then, oh, first time ko talaga makita ng sobrang dami artista nung time na to. Station ID, Summer Station ID 2011, yung Be The Best. So, if you can remember, parang ito yung isa sa sumikat din na Station ID na Summer ng EBS noon. So, let's fast forward. Ano ba, pinanood ko to ulit? So, parang 9 years. Ang dami nagbago pa. Ganon yung mga lumang style na talaga. Tapos yung mga makeup ang colorful. Ganon. Oh, bata pa nila oh. Panimot <laughs> I have projects nung 10 years old ako, pero hindi sila mostly commercially kasi nung 9 to 12 years old, sa modeling ako. And the next commercial is Bear Brand. Ito yung pinaka hindi ko makakalimutang experience sa lahat. Kita nyo? Kung natatanda, wait lang, papakita. Yan! Kita nyo yung mga batang yan? Totoo yan lahat. Totoong kami yan. Di ba mukhang edited? Hindi yan edited. Hindi yan computer. Totoong mga tao yan lahat. Totoong mga bata. At nandyan ako. <laughs> Alam mo ba nung shinuting yan? Shinut yan sa umak. 
uh, when I was 11, nasa initan kami niyan. Ang tagal namin nasa initan mga uh, three hours, four hours kami nasa initan. Tapos, I think more more than a hundred. Tinake to ng two days, but I just attended one day shoot because hindi ko kinaya yung one day shoot kasi sobrang init. May mga bata nga nahimatay noon eh. Tapos nagsuka. Ang nainit kasi. So, wala akong naramdaman daw na hilo. Kasi ako ko... Ay! Parang nakita ko sarili ko. Ito project na to was on TV series. Pero, um... Two scenes lang ako dito. Yung isang scene, hindi ko na makita. Hindi malabo, but... Ayun. I was the... I am... I was the... Oh, ah, well... Uh, mean Girls Group. And I was the leader. And... I look mean. I don't know why. Pero, nung ba... Sabi ni ba, mukha akong inosente. Pero lagi akong nilalagay sa role na... Na pang mean. Pag main bully, nakakatakot. Kat Yan, I was the tallest one. Hindi. Oo. Ayaw ka namin kalaro. A few moments later. Project. So, this was the project na nakailang um, audition ako. So, this was Kawasaki. So, uh, ang bida dito si Bayani at Bayani. So, ang garap ko dito anak niya ako. Oh, oh my gosh! Gano siya. Oh my gosh! Oh my gosh! <laughs> Natatawa ko bakit? Nakakatawa yung acting ko dito. Tingnan nyo, guys. Tingnan mo, natatawa ako. Ah! Ikaw ka na! Yung pagkakasabi na, namin ng oh my gosh, kinaan. Nakakatawa kinaan, bubbly. Ginawa ko, gumino na ako, na parang malikot. Para, tapos nung outcome, sabi ko, lubo ko, ito lang yung malikot. Matuloy akong kiti-kiti. <laughs> okay, so next project is then show in dito. This was the time that I got lucky kasi uh, muuwi kami ng Laguna and then uh, if I have projects or commercial, that's the time that Metro Manila to, to do the projects. But I got lucky in this project because this was the time that uh, me and my mom decided to go to to stay in Manila, to live there, to live in Makati. And uh, this project, well, casting, 7 p.m. na chat sila sa amin na pwede dito siya asa, pwede ako pumunta dun daw ng mabilis. Kasi parang may, ano, bigla ang final casting. Yon. so, luckily, dun na kami nakatira sa Makati that time, hindi na sa Laguna. That's me. Okay. Um, fun fact about this one. I ate sisig for the first time for, for this project lang. Kasi I don't eat sisig back then. Yung nagustuhan ko. So, after this, after that day, lagi na ako kumakain ng sisig hanggang ngayon. Bulalo. <laughs> That's me. Nakita niyo ba? Yan. Ah, namiss ko. Ito yung tayo na sinuntok ko yung parang kapatid ko dito. Wow! May nalimutan na ako ilagay. Buti na lang naalala ko. And then, ito yung isa sa pinakadelikadong project na nagawa ko. Kasi we need to cross, ano, madulas siya eh. Parang, nasa falls kami. Tapos, parang, gantong kaliit lang yung daan. Uh, let's say, ganyan, ganyan kaliit lang yung daan. So, pag nagkamali ka ng tapak, hulog ka. Kasi walang harang. Madulas, tas malamig. Yung... Ay, to, to, to. Ayan, yan, yan, yan. So, kukunin namin yung bukas, ipakalamera kami. 
skip. Huwag sa mukha. Pero hindi ako nagsabi nun. Huwag yun ako. <laughs> wow. Yon, that was me. I look so cute. Tenga. Medyo mahina, sorry guys. Laksan ko na lang. Ayun, nakita niyo ako. Para ano, ang ganap ko dito kasi kapatid ni Sam Milby. So, parang I have three scenes here. But ito lang yung nakita ko kasi ito lang yung kinunan. And then, nawala, wala siya sa YouTube so I can't really get other, the other scenes. Ayun, that was me. Yung maliit na bata doon sa dulo. Ayun. <laughs> so, let's go to the trailer of Sandalong Kanin. Maganda yung pili ko lang to guys. So, Fun fact, this movie won an uh, Audience Choice Award at uh, the Cinemalaya awarding, Awards Night. Uh, Sundalong Kanin was uh, the setting of this parang World War II. So, mm, Japanese time. Oh, okay, this one. Yan ako. Ang itim ko nun. Ah, wait lang. Hindi ko alam kung pinaitim talaga ako kasi nung time na yun, Maitim na talaga ako kasi nag, that was uh, when I was 13 years old. Nag-birthday ako, swimming. Sobrang nangitim ako dun sa swimming. So, Actually, bumagay nga siya sa role. <laughs> maitim ako. You know, maitim ko. I was 13 years old that time. Project was Total Girl. So, itong Total Girl, if you the Total Girl magazine, uh, I was there for about two years, I think. And so, I also have videos of four Total Girls. So, I'm going to show the videos. 15 seconds lang siya, so mabilis. Yan. I was 13. 13 lang ako, pero palang 5 years ago lang siya. So, 13 or 14, not sure. Di ko lang po, ito yung last project na nagawa ko sa Total Girl. Ah, uh, medyo matagal si Wi-Fi. Thanks. Yan. Tingnan nyo yung time na yun. Yung, yung tumalikod ako. Yung tumalikod ako, gumanon ako. Di ba? Tingnan nyo. <laughs> Tumatawa kasi ako noon kasi nagpapatawa sila. So, tumatawa ako. Ang labo. <laughs> Going to show you the teaser only. Not the lead, but um, ang kwento nito is like a psycholo... May yung lead guy may psychological disorder. Um... Meron siyang maraming personalities. Ako yung isa sa ano niya, personality disorder is Chimbida. Yan. Mm. Si Dad, meron na sa classroom. Siya ako yung nasa classroom. Next project, Blues Bimiza. So, again, masama na naman ako dito. Hindi naman sobrang sama. Parang, nagre-revenge ako dito. Trailer lang din to. Yun ako. Hindi ako yan, ah. Yun sa. Yan. Yung color gray. Tamo. Sisigaw ako. Yan. Ako ba talaga po dito, ha? Uy, hindi ko alam. Sinabi ko yun. 
Hindi ko na natandaan yung mga lines ko dito, pero wow. Oh my goodness. Ngayon niya, hindi ko masabi yun eh. Meanwhile. Oh nga, ano ba? Okay, let's go to our last project, which is which is Case Unknown. So this project was a short film for Cine Filipino. So um, for TV5, and it was shown to selected cinemas only. Ako yung bida dito, tapos parang patay ako, tapos um parang ine. They're going to investigate kung bakit ako namatay. Oh, may pagka-horror siya. Some says da na namatay ako sa kapre and some hindi nila alam. Yung sa, you know, yung mga pictures ko. I don't think na nasa trailer ako. Yan. Ang awkward. Umuukunan. <laughs> Ayun, actually alam mo yung scene na yon, yung Emma, yung tinatawag ako sa sa loob ng cabinet. Yun yung time na shooting na sobrang natakot ako kasi madilim, tas luma yung bahay and then nandoon ako sa loob ng cabinet. No, dito ako nakatayo, tapos yung tabi ko butas. Tapos, ang dilim. Ako lang yung tao sa loob ng kwarto. So, um, papasok lang sila pag take na. Okay, so hope you like this video. And hope you give it a thumbs up. And um, comment, down, comment down if you want me to do something. Some uh, lifestyle content. You hope you subscribe and like my Facebook page. Watch my stream every Sunday 4pm. So, I'm streaming sa Facebook page every 4pm. So, Comment down below if anong feedback nyo dun sa mga acting siya, sa mga projects na nagawa ko. Bye! -bye.